maraming maraming salamat, Panginoon, sa puso ng bawat kapatiran na naririto. Patuloy na pagpalain niyo, Panginoon, ng bawat isa. Nawa maging pagpapala kami sa lahat ng aming makakaharap na tao at patuloy, Panginoon, na magkampana namin ng maayos upang lahat, Panginoon, na nga atin dito ay magkakaroon ng magandang experience sa buong buhay nila, Panginoon. naniniwala ka may gagawin ng Lord sa pagtitipo ng yan, makakaasa ka, hindi ka magibigo, hindi ka mabibigo, hindi ka mabibigo, mararanasan mo ang kanyang pagpapala. Mara- 
maraming katulad ni Peter sumasablay sa ministry. Pero pag nakakadalo ng ganito klaseng gawain, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Lahat ng sablay, kahit hari pa ng sablay, eh pwedeng magbalik loob sa Diyos. At minsan muling tawagin at pwedeng maging mga ngaral para sa kalawalatian ng Diyos. God is truly here if at this point in time or any moment now or even after this event, you will go back to this event and say, the Lord changed me. May binago. May nabago sa pag-iisip ko. May nabago sa panan- paniniwala ko. Nabigyan ako ng bagong lakas. Tapos maging naging tisay dito akong sumunod sa Panginoon. Mas nagtiwala ako sa Kanya. Kung merong nabago sa atin at alam kong may mababago sa atin, bakit? Sapagat God is here. Because God is here. We can never lose God's presence in reality because God is everywhere. But we can lose the sense of His presence. There is never a time when God is not present with us. But there are times when God is not manifested in us simply because we are looking at different directions. That is why the Bible is telling us, rise up, live by faith. The just will live by faith the just will live by faith that every day in your life nasa church ka man o hindi nasa palengke ka man o nasa eskwelahan kaya mo laging mabuhay at masabing God is here because I believe kasama ko siya ang pangako niya hindi nagbabago ang laban na to ay laban niya ang kadabatan niya hindi mapapadid God is here